പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു സയൻസിക മനുഷ്യനും സാധാരണ മനുഷ്യനും സമാധാന പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്ത് മരിക്കുകയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്ത സമാധാന പ്രഭുവിൽ ഉത്തരം ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം ഇതാ മറനീങ്ങുന്നു ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു പോയി ഒരു ദൈവ പൈതൽ ദൈവ മകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നാം ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വീണ്ടും ജനിച്ചെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷയുണ്ട് ആ ശിക്ഷയുടെ പേരാണ് ബാലശിക്ഷ ബാലശിക്ഷ അത് വാസ്തവത്തിൽ സങ്കടത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അത് അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഗുണീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശിക്ഷയാണ് അല്ലെ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് അത് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം നോക്കി പതിനാലാം വാക്യം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പിൻ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമത്രേ എന്ന് തോന്നും പിന്നത്തേതിൽ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ഫലം ലഭിക്കും കേട്ടോ ഈ ബാലശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നവർക്ക് നീതി എന്ന ഫലവും സമാധാന ഫലവും ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധി അവനെ പ്രാപിക്കും ഒരു മകനെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാണ് ഇംഗ്ലീഷില് ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് എന്നാ ഇതിന് പറയുന്നത് ബാലശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് അതിന്റെ കൃത്യമായ മലയാളം ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാലശിക്ഷ എന്നാ പക്ഷേ ചേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പദം നിർമ്മല കന്യക എന്നുള്ള പദം അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ ആ ചേസ്റ്റ് എന്നുള്ള പദം വന്നിരിക്കുന്നത് ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ചാസ്റ്റൈസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചേസ്റ്റ് വെർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിലും നിർമ്മലതയുള്ളവൾ മാലിന്യമേൽക്കാത്തവൾ ദൈവസഭ അവന്റെ നിർമ്മല കന്യകയാണ് ആ നിർമ്മല കന്യകയെ ഈ ബാലശിക്ഷയിലൂടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ അവളെ വളർത്തുകയാണ് അവളെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് അവരെ ദൈവസന്നിൽ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സാർ ഇത് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വായിച്ച ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും അത് ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണോ വരുന്നത് എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അവിടെ ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എഴുത്തുകാരൻ ആസാഫും ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ചിന്ത പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എഴുപത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആസാഫ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു അപ്പൊ അവര് ഞാൻ ഇടപെടാതെ ബാധിതനായിരുന്നു അതിന്റെ പതിനാലാം വാക്യത്തില് ഉഷസുതോറും ദണിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിപ്പാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മക്കളുടെ തലമുറയോട് ദ്രോഹം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാനിത് ഗ്രഹിപ്പാൻ നിരൂപിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രയാസമായി തോന്നി ഒടുവിൽ ഞാൻ ദൈവ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു അവരുടെ അന്തം അതായത് ദുഷ്ടന്മാരുടെ അന്തം എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു നിശ്ചയമായി നീ അവരെ വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തുന്നു നീ അവരെ നാശത്തിൽ തള്ളിയിടുന്നു എത്ര ക്ഷണത്തിൽ അവർ ശൂന്യമായി നോക്കുക അവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അവർ സൗഖ്യം അനുഭവിക്കുന്നു ഈ ഈ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലല്ലോ ആസാമിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ പ്രശ്നം അതാ അതെ അതെ അവര് സ്വയമായി ജീവിക്കുന്നു ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ഞാനോ ഇടപെടാതെ ബാധിക്കപ്പെടുകയാണ് അതെ അതെ ഞാൻ ദുഃഖിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനവധിയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നാൽ ആസാഫ് പറയുന്ന നോക്കണം ആസാഫ് ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ അത് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നീ അവരെ വഴുവഴുപ്പിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവർ നശിച്ചു പോകും എന്നാൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നോക്കി ആസാഫിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ ആസാഫിന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് നിന്റെ ആലോചനയാൽ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം നിന്റെ ആലോചനയാൽ നീ എന്നെ നടത്തും പിന്നത്തേതിൽ മഹത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ കൈക്കൊള്ളു യെസ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ആരുള്ളൂ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ അല്ലാതെ ഞാനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കത്തില്ല എനിക്ക് പിന്നെ വരുന്നത് മഹത്വമാണ് സ്വർഗമാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് നാശമാണ് അവരുടെ ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ നാശത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തില് അവർ നിത്യം സ്വസ്ഥത അനുഭവിച്ച് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ദുഷ്ടന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ നിത്യ സ്വസ്ഥ കാലമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിത്യ പീഡന കാലവും ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു വാക്യം ഞാൻ സങ്കീർത്തനം തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് പതിനേഴാം വാക്യം എടുത്താട്ടെ സങ്കീർത്തനം പതിനേഴ് പതിനേഴ് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പതിനേഴിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പതിനേഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഞാനത് പലപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കൈ കൊണ്ട് ലൗകിക പുരുഷന്മാരുടെ വശത്ത് നിന്നും വിടുവിക്കണമേ അവരുടെ ഓഹരി ഈ ആയുസിൽ അത്രേ കണ്ടോ
അവസാനം അവനെ കരച്ചിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് കരച്ചിലും പ്രയാസങ്ങളും അവൻ ഉണ്ടായേക്കാം അവന് ഭാവിയിൽ നിത്യ സന്തോഷത്തിൽ അവൻ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇതാണ് അതിന് വ്യത്യാസം ഈ ലോകം ലൗകിക പുരുഷന്മാർ മെൻ ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ് ആസാഫിനും ജീവിതത്തിലൂടെ ചിന്താക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായി ഇവരൊക്കെ ഇത്ര സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഇസ്രയേലിനോട് മോഹാബിനോടുള്ള ബന്ധം ചിന്തിച്ച് ഇസ്രയേൽ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ അത് ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഈ മോഹാബിനും അമ്മോന്യർക്കും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇവർക്കൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഞാൻ എത്രയോ ബാധിതനായി എന്തെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള ഒറ്റ മറുപടി ഇസ്രയേലെ നീ എൻ്റെ മകനാണ് അവരെൻ്റെ മക്കളല്ല കൗലടയന്മാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാവിയിലൊരു ന്യായവിധ ദിവസം ഞാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ശിക്ഷയല്ല ഒരു ദൈവം ഇതിൽ നീ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ബാലശിക്ഷയിൽ കൂടെ അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടു എത്ര മനോഹരമാണ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതാവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഭക്തിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ഉപദ്രവമുണ്ട് കണ്ണുനീരുണ്ട് കഷ്ടതയുണ്ട് എന്നുള്ള സന്ദേശം നമ്മളെ ഒരിക്കലും തളർത്തരുത് നാം ധൈര്യമായിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ നിലയിൽ അവരുടെ എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അതേ മക്കൾ അല്ലേ അതെ അതെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ പാപം ചെയ്ത ഉടനെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു വടികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്ന് ധരിക്കരുത് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്ത ഉടനെ അവനെ തല്ലാനിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ മകൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ അവനെ അടിക്കാൻ ഞാൻ വടികൊണ്ട് ചെല്ലുകല്ല ഞാൻ അതും വീണ്ടും ജനമ്യാവിൽ നിന്ന് തെളിച്ചരാം ജനമ്യാ പ്രവചനം നിർത്താട്ടെ വീണ്ടും അത് ദൈവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവനത്തെ നമുക്കൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നോക്കാം ജനമ്യാ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം എടുത്താട്ടെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം ജനമ്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ജനമ്യാ പ്രവചനം മൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്ന് അതിൻ്റെ അവസാന പാട്ട് വായിക്കാം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നത് അന്യന്മാരോട് ദുർമാർഗമായി നടന്നതും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിക്കാതിരുന്നതുമായ നിന്റെ അകൃത്യം സമ്മതിക്ക മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന ഹോവിഡ് നിന്റെ അകൃത്യം ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി ഇനി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിച്ച് രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് നിന്റെ അകൃത്യം ഒന്ന് സമ്മതിക്കുക രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് നീയോ ഞാൻ കുറ്റമില്ലാത്തവൾ അവന്റെ കോപം എന്നെ വിട്ടുമാറിയിരിക്കുന്നു സത്യം എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നീ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് വ്യവഹരിക്കും കണ്ടോ ഇസ്രയേലെ നീ നിന്റെ പാപം ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി നീ പാപം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് ഐ വിൽ ഡീൽ വിത്ത് യു ഫോർ യു സേ യു ഹാവ് നോട്ട് സെൻ ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഒന്നി ഹോനാൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു ഒമ്പത് വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഒന്നി ഹോനാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടു ഒമ്പത് വാക്യത്തില് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ പോരെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇസ്രായേലിനോട് പറഞ്ഞ എന്നെ ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അയക്കുന്നതും ദൈവം അവരോട് ഇടപെടുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് പാപബോധം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇസ്രയേലെ നീ നിന്റെ പാവം ഒന്ന് സമ്മതിക്ക നീ പാവം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നോട് വ്യവഹരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവമക്കളായി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം ഈ യോഹന്നാൻ ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഉദ്ദേശത്തോടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അത് രണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കാം ദൈവമക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം ഇരുപതിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് എന്തിനാ എഴുതിയെന്ന് നോക്കാട്ടെ യോഹന്നാൻ തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഉദ്ദേശം അതിന്റെ ശേഷം ലേഖനത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അതുമൂലം നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാനാണ് എഴുതിയത് ഓക്കെ ഇനി ലേഖനം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്നി ഹോനാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിമൂന്ന് എന്തിനാണ് ആ ലേഖനം എഴുതിയെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ ഏ ഒന്നി ഹോനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നത് സുവിശേഷം എഴുതിയത്
നാം പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ അസത്യവാദിയാക്കുന്നു അവന്റെ വചനം നമ്മിൽ ഇല്ലാതെയായി നമ്മൾ ഇതല്ലേ വായിച്ചത് ജനമ്യാവ് രണ്ടിനും ജനമ്യാ മൂന്നിലും ഒക്കെ അതെ അതെ ഇതേ ആശയമാണ് ഇതേ ആശയമാണ് വായിച്ചത് പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത് ആരോടാ പറഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കളോട് ദൈവമക്കൾ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അവരോട് ക്ഷമിക്കും പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇസ്രയേലിനോട് ആവശ്യത്തോട് പറയുന്നു ഇവിടെ ദൈവമക്കളോട് പറയും ദൈവമക്കളോട് പറയും ദൈവമക്കളോടാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ദൈവമക്കൾക്ക് പാപത്തെ ഏറ്റു പറയാൻ കഴിയും രക്ഷി ഇത് പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപം ഏറ്റു പറയുന്ന കാര്യമാണെന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പാപം മുഴുവൻ ഏറ്റു പറയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല ഞാനിപ്പോ മുപ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിചാരിച്ചു ഈ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാറത്തടിച്ച് ദൈവമേ കരുണ ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന്റെ പുത്രന്റെ രക്ത സഹലഭാവം പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ദൈവാൽഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പാപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധം ഉണ്ടാക്കിത്തരും ആ ബോധമുണ്ടാക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞാലേ അവരോട് ക്ഷമിക്കത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ സംഭവിക്കും അവരെ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ ക്ഷമിക്കത്തില്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴാം വാക്യത്തിലെ പ്രയോഗം തന്നെ രക്ത സകലഭാവം പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ക്ലെൻസെന്ന പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് വർത്തമാന കാലക്രിയാണ് അത് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു പ്രേക്ഷിതനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൈവമകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് ഈ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ അവൻ സന്തോഷവാനായ ഉന്മേഷവാനായ ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ട് തുടരാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച സകല അനീതി പോക്കി ശുദ്ധീകരിക്കും ഐ വിൽ ഫൊഗീവ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ക്ലാൻസ് എന്റെ കൊച്ചു മോളോട് പറഞ്ഞു മോളെ നീ ചെളിക്കാത്തൊന്നും കളിക്കരുത് മിറ്റത്ത് ചെളിയാണ് വീഴും കളിക്കരുത് ഡാഡി ഇല്ല പപ്പാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഞാൻ കുറച്ചു കഴിയുമ്പം ഓടി ഈ ചെളിക്കാത്തല്ലോടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കിടക്കുക അടിക്കാൻ കൈ ഉയർച്ചപ്പോൾ ഡാഡി ഡാഡി അടിക്കല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ മോൾ എന്നോട് കരഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവളോട് ക്ഷമിക്ക മാത്രമല്ല അവളെ ഞാൻ പൈപ്പിന് കിടി കൊണ്ടുവന്ന് ആ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചെളി കഴിയിക്കളയും കുളിപ്പിക്കും ഈ ദൈവം ഇതാ പറയുന്നത് എന്റെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ഫൊർഗീവ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ക്ലൻസ് അവൻ ക്ഷമിക്ക മാത്രമല്ല എന്റെ അഴുക്കളെയും അവൻ കഴിയിത്തരും ആ സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയമാണ് നമുക്കിവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുള്ള പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സത്യത്തില് ഇത് ദൈവമക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലാത്തവര് ഈ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ലഭിക്കുന്ന വലിയ ശുദ്ധീകരണം വലിയ പാപക്ഷമ വലിയ ആന്തരിക രൂപാന്തരം അത് അനുഭവിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുക അതാണ് വാസ്തവത്തിൽ സുവിശേഷം സുവിശേഷം ഒരു മതമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തമോ സഭയോ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് അവരെ സ്വീകരിക്കും ശുദ്ധീകരിക്കും കൈക്കൊള്ളും ബാലശിക്ഷ നൽകി അവരെ നടത്തുമല്ലേ ബാലശിക്ഷ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സന്ദേശമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോള് ദൈവക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു അബദ്ധം വരാറുണ്ട് അതെന്താ ഒരു ദൈവപൈതൽ പാപം ചെയ്ത ശേഷം നാല് വിധത്തിൽ അവൻ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ദൈവവൈദ്യർ പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വിധത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നു അതെ ഒന്ന് ആരെങ്കിലും അവൻ കുറ്റം പറയും സഹ വിശ്വാസികളെ കുറ്റം പറയും നമ്മള് ഏതനിലെ കണ്ണോടിച്ചാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒമ്പത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് വരെ വായിച്ചാൽ ആദവിന്റെ അടുക്കൽ ഇറങ്ങിയ ദൈവം ചോദിച്ചു തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞ വൃക്ഷവല നീ തിന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് തന്നു ഞാൻ തിന്നു അവളോട് ദൈവം തിരിഞ്ഞപ്പോ അവൾ എന്നാ പറഞ്ഞേ അവള് പറഞ്ഞത് സാത്താൻ സാത്താൻ വഞ്ചിച്ചെന്നാ വഞ്ചിച്ചെന്ന് ആദം ഔവയും ഔവ സാത്താനെയും വരൽ ചൂണ്ടുകയാ പാവം ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെയിമിംഗ് സമ്മൺ മറ്റാരേലും കുറ്റം പറയുക ആ കുറ്റം ഏറ്റു പറയുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇന്നും അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഏറിയ പങ്കും പാവം ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ മേൽ ആരോപിക്കുക ഇനി രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം പാവം ചെയ്തിട്ട് ഒഴിയൊഴിവ് പറയും ശൗലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ എക്സ്ക്യൂസസ് അവതരിപ്പിക്കും ഒന്നുകിൽ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ക്യൂസ് കൊണ്ട് ശബലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു അമലേക്കറെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണം ശമുവിൽ വരുമ്പോൾ കേൾക്കാം കാളയുടെ മുക്രായി അവരാ യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാതെ കുറെ അതിനെ പിടിച്ചു
ഒന്ന് ഗോരിന്ദർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്ന് ഗോരിന്ദർ പതിനൊന്നിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് നോക്കി ഒന്ന് ഗോരിന്ദർ പതിനൊന്നിന്റെ നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടതിന് കർത്താവ് നമ്മെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാവുന്നു എത്ര ക്ലിയർ ആണ് നോക്കിയേ ജഡ്ജ് യുവർ സെൽഫ് ദറ്റ് യു മേ നോട്ട് ബി ജഡ്ജ് പാവം ചെയ്ത നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾ വിധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുന്നത് അതെ ഓരോ ഈ പറഞ്ഞ ന്യായങ്ങളെല്ലാം പറയും പറയും കർത്താവ് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ തെറ്റ് കാരണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കും എന്നാൽ അത് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ ബാലശിക്ഷ ബാലശിക്ഷയാണ് കേട്ടോ ബാലശിക്ഷയാ ഇതാണ് ഇസ്രയേലിനോടും പറഞ്ഞത് നീ നിന്റെ അകൃത്യം ഒന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ മതി നീ നിന്റെ അകൃത്യ സമ്മതിക്കാത്ത ഞാൻ പാവം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നീ പറകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് വ്യവഹരിക്കും നീ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ക്ഷമിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കും ബാലശിക്ഷ കഴിക്കും അപ്പൊ ഈ വാസ്തവത്തിൽ ഈ വിടുതലിന്റെ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് കുറ്റ വിമുക്തിക്ക് വേറെ കുറുക്കു വഴികളില്ല ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് സമ്മതിക്കുക അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസവും ദൈവത്തിന്റെ വെളിച്ചവും മോചനവും തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും അല്ലെ അതല്ലേ യോഹനാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ ക്ഷമിക്കുകയും അവൻ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും അവൻ നമ്മോട് ക്ഷമിച്ച് സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും അത് ആരോടാ എഴുതിയത് ദൈവ മക്കളോട് ദൈവ മക്കളോട് എഴുതിയത് ലോകമനുഷ്യർക്കല്ല കൊടുക്കുന്നത് ലോകമനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രൂശിൽ വന്ന് ഭാവവചനം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി അവന് ശിക്ഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു അപ്പൻ മകനെ നടത്തുന്നത് പോലെ നടത്തുമ്പോൾ ആ ബാലശിക്ഷ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ പാവം ചെയ്ത ഉടനെ ശിക്ഷിക്കാനിരിക്കുകയല്ല ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൈവം തന്റെ വയനത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവം ഇടപെട്ട് നോക്കുന്നു ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കും ഇനി ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു വിശുദ്ധനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് സംഭവിക്കും മുംബൈയുള്ള മരണം വരെ സംഭവിക്കും ഓ അത് വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യമാണ് വചനം അത് വളരെ വ്യക്തമായി അത് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എടുത്താട്ടെ കൊരുതലേഖനം എടുത്താട്ടെ എടുത്താട്ടെ ഈ ബാലശിക്ഷകൾ പല വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ഒന്ന് ഒന്ന് കൊരുന്ന പതിനൊന്നിന് മുപ്പതാം വാക്യം നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ഭാഗമാണ് ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളും ആകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു നിദ്ര കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നു ഓ നിദ്ര എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധന്റെ മരണത്തിന് മരണത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ അനേകരും നിദ്ര പ്രാപിക്കുന്നു മുംബൈയുള്ള മരണം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എത്രയോ ഗൗരവമായ ഒരു ഗൗരവമാണ് ഇത് തന്നെ മറ്റ് ഒന്ന് യോനാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസിക്ക് മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് അഞ്ചിന്റെ പതിനാറ് മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ അപേക്ഷിക്കാം ദൈവം അവനെ ജീവനെ കൊടുക്കും മരണത്തിനല്ലാത്ത പാപം ചെയ്യുന്നവർക്ക് തന്നെ മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് അപ്പൊ വിശുദ്ധന് മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് ഓ ഇത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മരണത്തിനുള്ള പാപമുണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പാപങ്ങളുണ്ട് അവനെ ദൈവം ഇടപെട്ട് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ അവന്റെ ആത്മാവ് ഇടപെട്ട് വചനത്തിലൂടെ ഇടപെട്ട് അവനെ മടങ്ങി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ മുമ്പേയുള്ള മരണം സംഭവിക്കും അവൻ പാപം ചെയ്ത അവിടെ മരണമൊന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല ആരോ ഒരു ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്പീക്സ് ഈ സ്പാങ്സ് ദൻ ഈ കോൾസ് ഹോം ആദ്യം അവൻ സംസാരിച്ചു നോക്കും പാപബോധം ആത്മാവിനാലും വചനത്താലും കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും അവനെ തിരുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു നോക്കും ആ അടിയാണ് ബാലശിക്ഷ ഞാന് തിരുവനന്തപുരം പരിശോധിച്ചു നമ്മളിപ്പോ ഒന്ന് കൊരുന്ന പതിനൊന്നിന് മുപ്പത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഏതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹേനരും രോഗികളും ആകുന്നൊന്നും വായിച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ബാലശിക്ഷ അല്ലെങ്കിലും രോഗങ്ങളും ബാലശിക്ഷയായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ദൈവം അങ്ങനെയും നൽകാം തരുന്നു വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവ മക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗൗരവതരവുമായ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്മള് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണുന്നു കർത്താവോട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവനോ അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാവം ചെയ്
എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല പത്താമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല പതിനൊന്നിന്റെ അവസാനം എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞില്ല അനേക വിധത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുകയാ ഈ ഭാഗം വായിച്ചാൽ അറിയാം നിങ്ങളുടെ കൃഷിയെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാലി ചിലരെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാരെ ചിലരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല ഞാൻ വിഷമഞ്ഞും വെൺകതിരും സോതവും ഗോമാര പോലെയൊക്കെ നിന്റെ ദേശമാക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ചെയ്തതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു ദൈവത്തിങ്ങളേക്ക് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊരു ബാലശിക്ഷയായിരുന്നു ഇസ്രയേലിനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം ശ്രമിച്ചു സാധ്യമല്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ മരണം പോലെ തന്നെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് അവരെ അയക്കുന്നു അനേകർ കൊല്ലപ്പെട്ട് വാസ്തവത്തിൽ ചങ്ങലുകളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ട് അവർ പോകുന്നു പഠനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മാന്യ കേൾവിക്കാർക്ക് സഹായകരമായ പുസ്തകങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ മുന്നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിന്റെ ഉത്തരം ബൈബിളും ആധുനിക ശാസ്ത്രവും കാരണം തേടി രണ്ട് ഓഡിയോ എം പി ത്രീ സി ഡികൾ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മരണശേഷം എന്ത് എവിടെ എങ്ങനെ ഈ ഓഡിയോ സി ഡിയും ഇതിന്റെ വിഷ്വൽ സി ഡിയും ലഭ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയർ യുദ്ധത്തെപ്പറ്റി ഉൽക്കുകൾ പതിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇസ്രയേലിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് ഏകലോക നേതാവായ എതിർ ക്രിസ്തു ലോക ചരിത്രത്തിൽ വന്നുപോയ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പറ്റിയും ബൈബിൾ അറുന്നൂറ്ററുപത്താറ് സംഖ്യയും മൃഗത്തിന്റെ സംഖ്യയും അന്തർദേശീയ പണമിടപാടുകൾക്കുള്ള സ്വിഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഈ വിഷയ പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള അന്ത്യനാഴിക എന്ന ഓഡിയോ എം പി ത്രീ സി ഡി അത് ലോകാന്ത്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ബൈബിളിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവചനങ്ങളും കോർത്തിണക്കി അക്കവും പുള്ളിയും ഇട്ട് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒടുവിൽ എന്ത് ഭവിക്കും എന്ന് വിശദമാക്കുന്ന പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു മനോഹര എം പി ത്രീ സി ഡി അന്ത്യനാഴിക ദേശീയ അന്തർദേശീയ വേദികളിൽ ശ്രദ്ധേയരായ റേഡിയോ ടി വി പ്രഭാഷകരും ബൈബിൾ പ്രവചന പണ്ഡിതരുമായ ബ്രദർ ജോൺ പി തോമസ് കൊച്ചി ബ്രദർ ജോൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ കോട്ടയം എന്നിവർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു നോ വൺ കെൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ട് യു കെൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൌ ആൻഡ് മേക്ക് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എൻഡിങ് സ്നേഹിതന്മാരെ അതിർപ്തി നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രമം വേണ്ടായോ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക മദ്യമയക്കുമരുന്നിന് അടിമത്വ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രമം ആവശ്യമാണോ യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക പകയും വിദ്വോഷവും അസൂയയും പണമോഹവും വഞ്ചനയും കൂടിക്കലർന്ന ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്രാമം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ യേശുവിനോട് സഹായിക്കണമെന്ന് കേണപേക്ഷിക്കുക മതരാഷ്ട്രീയ യുക്തി ചിന്തകളാൽ സ്വായത്തമാക്കാനാവാത്ത സന്തോഷ സമാധാന സ്വാതന്ത്ര്യ ജീവിതം കാംക്ഷിക്കുന്നുവോ മതരാഷ്ട്രീയ യുക്തി ചിന്തകൾ കതീതനായ യേശുവിനെ ജീവിത നിയന്ത്രിതാവും നായകനുമായി അംഗീകരിക്കുക യേശു പറയുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല മനസ്സലിവുള്ള ഈ യേശുവിനെ താങ്കൾ എന്തു ചെയ്യും ജീവിത കപ്പൽ തകർത്തു കളയുന്ന പാറക്കെട്ടായി ജീവിത വൃക്ഷം അടിച്ചു വീഴ്ത്തുന്ന കൊടുങ്കാറ്റായി മരണം നടമാടുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ പ്രിയ കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം നിങ്ങൾ എവിടെ കഴിക്കും ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ പോകും മരണാനന്തര ജീവിതത്തിനായി ഒരുങ്ങേണ്ടത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് സഹായിക്കുവാൻ ഇതാ മരണത്തെ ജയിച്ചുയർത്ത ഒരു രക്ഷകൻ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്നതിന് മുന്നമേ മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്ത് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഭർത്താവെ അങ്ങയുടെ മരണം എന്റെ പാപശിക്ഷയ്ക്ക് പകരമായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പാപമോചനം തന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കണമേ പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി എന്നെ തീർക്കണമേ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും അങ്ങയോടുകൂടി ജീവിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനടക്കം ചെയ്ത കലറ ഇന്ന് ശൂന്യമാണ് അവനെ ക്രൂശിച്ചതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അവൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ഈ രക്ഷിതാവിന് സ്വാഗതവും സ്വീകരണവും നൽകുവാൻ സന്നദ്ധരാകുമെങ്കിൽ സമാധാനവും സായുജ്യവും സുനിശ്ചിതമാണ് അസായുധങ്ങളും ജൈവായുധങ്ങളും ജാഗ്രതയോടെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അണുവായുധങ്ങളുടെ അണിയറ ഒരുക്കത്തിന് പാടുപെടുന്ന പട്ടാള
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശുദ്ധമായി ആസ്വദിക്കുവാൻ ഉതകുന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകം യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നോ വൺ കൻ ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് മേക്ക് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ട് യു കൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം നൌ ആൻഡ് മേക്ക് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എൻഡിങ് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചാലും നയൻ ഫോർ നയൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടു നയൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് പി സ്ട്രാക്ട് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിൽ സമാധാന സന്ദേശം വായിച്ചറിയുക സന്ദർശിക്കുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് പീസ് മിനിസ്ട്രി ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ Thank you.